ഹൈ മക്കളെ അപ്പൊ നമ്മൾ എൻ എം എസിന്റെ നമ്മുടെ സിവിക്സ് നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്സ് പാർട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് സ്ഥിരമായി ചോദിച്ച് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ആ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ പലപ്പോഴും ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാൻ മക്കളെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു ഹോ പ്രതീക്ഷയിൽ നമ്മൾ ഈ ചോദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ട് ചോദ്യം എന്തായാലും നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്നൊരു ശുഭ പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓരോ ചോദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യ ചോദ്യം ചൂസ് ദ ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിച്ച് ഗ്യാരണ്ടി ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൾസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഓൾ ചെയ്യണം എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സൗജന്യമായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകിക്കൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് പുറത്തിറക്കി ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഇത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വേ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഏതാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസപരമായ പല കാര്യങ്ങളും തീരുമാനമെടുത്തത് ആർട്ടിക്കിൾ എ ആയിരുന്നു എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ നമുക്ക് വേണ്ടത് എ പ്ലസ് ആല്ലേ അപ്പൊ എ ഇരുപത്തിയൊന്ന് എ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വൺ എ ആണ് കേട്ടോ മക്കളെ അപ്പോൾ എപ്പോഴും എ ഗ്രേഡ് എ ഗ്രേഡ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥികളല്ലേ അപ്പൊ ഇരുപത്തിയൊന്ന് എ ആണ് ഇത്തരം വിദ്യാ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആക്കി മാറ്റി ഒക്കെ ഇരുപത്തൊന്ന് എ തന്നെയാ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ അടുത്ത ചോദ്യം എമങ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഗിവൺ ബിലോ വിച്ച് വൺ ഈസ് കറക്റ്റ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നല്ലോ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി സ്വത്ത് അവകാശമാണ് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി സ്വത്ത് അവകാശം അല്ലെ നമുക്ക് സ്വന്തമായി കമ്പനി സ്വത്ത് വെക്കുന്നതാണ് സ്വത്ത് അവകാശം പണ്ട് മൗലികാവകാശക്കായിരുന്നു അത് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ സ്വത്ത് അവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദ ഡയറക്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ഇറ്റ് ഈസ് ഓർഡിനറി ലീഗൽ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫണ്ടമെൽ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഏതാണ് നമ്മുടെ സ്വത്ത് അവകാശം കാരണം സ്വത്ത് അവകാശം പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറ് കാരണം സ്വത്ത് അവകാശം പണ്ട് നമ്മുടെ മൗലിക അവകാശമായിരുന്നു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അത് മാറ്റി അത് എവിടെയൊക്കെ മാറ്റിയത് അത് നമ്മൾ വെറും ഇറ്റ്സ് എ ഓർഡിനൽ ലീഗൽ റൈറ്റ് എന്താണ് സാധാരണ നിയമ അധികാരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിയമ അവകാശമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് അപ്പോൾ സ്വത്ത് അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ലീഗൽ റൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അടുത്ത് ഐഡന്റിഫൈ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിച്ച് ഇസ് കറക്റ്റ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് റിപ്പബ്ലിക് റിപ്പബ്ലിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചത് ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് നോമിനേറ്റഡ് ഹെഡ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഹെറിഡേറ്ററി ഹെഡ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഇലക്റ്റഡ് ഹെഡ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇതിൽ ഏതാണ് റിപ്പബ്ലിക് റിപ്പബ്ലിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹെഡ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രത്തലവൻ രാഷ്ട്രത്തലവനെ എങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതിയെ എങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അതാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഹെഡ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഹെഡ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഇലക്റ്റഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇലക്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇതൊരാൾ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഹെറിഡേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പാരമ്പര്യമാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അതൊന്നുമില്ല ഏതാണ് ഹെലക്റ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ഭരണ നമ്മുടെ നേതാക്കളെ നമ്മളെ ഭരിക്കുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ വിളിക്കുന്നവരാണ് റിപ്പബ്ലിക് റെഡിയല്ലേ അടുത്ത് ദ ഡേറ്റ് ഓൺ വിച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ അപ്രൂവ്ഡ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ സമിതി അംഗീകരിച്ച ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് ആൻഡ് വർഷമൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് പലരും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ വേഗം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡേറ്റ് ഒന്ന് കേട്ട നമ്മൾ വേഗം പോവാ ഏതാണ് ജനുവരി ഇരുപത്താറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിലേക്കാണ് അതല്ല അത് ഔദ്യോഗികമായി നിലവിൽ വന്ന ദിവസമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാണ് ഇത് മാറിപ്പോയത് എൻ്റെ മക്കൾ ഇത് മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ എക്സാമിന് വരുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോകും കാരണം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ട് പരിചയമുള്ള ഡേറ്റ് ആണ് ജനുവരി ഇരുപത്താറ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്താറ് പക്ഷേ അത് ഔദ്യോഗികമായി നിലവിൽ വന്നത് പക്ഷേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ
In it, the constitutional amendment made India by which the right to property was deleted from the fundamental right. Number one, that's why I'm saying. That is, uh, the Mauli Avagasha the Mauli Avagasha that we have amendment. Amendment is that we have made. 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 We have Head of the state is elected, state ruled by the king, a state with a parliamentary form of government, a state with a separate government at the central and the state level. In the two examples, the feature is the head of the state is elected. That is why we have to say that the government is the government. Okay. Now, the country with an unwritten constitution. What is the government? The government is not the government. India, USA, China. What is the government? What is the government? Britain and the Britain is the Pata Barnagana illa. In other, what is mean by the constitutional amendment? In the honor, Barnagana be the constitutional amendment in the Varnalandana, making a new constitution, Pudia Varnagana, the Yarakan, the Republican, the Verano, and making addition to the constitution, constitution and the Gil Kutti Charkan, the Republican, the Verano, making addition and deletion in the constitution, Puda Charka, Elegan, delete the Ano, and making deletion in the constitution, the other character than answer. Option C and Le Pudai guiding the add in the dinner, like already la guiding the Uruk and the Namkan the Willikam Amendment in the Willikam. Okay, upon the Valare Pradana, but the Patu Choding and the will discuss with the Guru, either Palapodium exam or repeated the Chodimana, each Choding and the Rabanda Mangal, the Padichu, which will one exam and then point. Okay, but all the very best, like and comment, sharing the friends and share the Uruguayan Madilla, Marga Madilla. Bye.